दिस इज अनिरुद्ध वालिया और जुपमर 2018 एस्पिरेंट्स के लिए आज मैं लेक्चर वन स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बहुत कम टाइम बचा है हार्डली फोर डेज बची हैं और मैं इस सीरीज को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ हर चीज पढ़ा दी जाएगी केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो सी या चारों सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ा दूंगा बस आपको करना क्या है वीडियोज में ध्यान से एक एक चीजों को सोचना है समझना है क्वेश्चन को पहले कुछ अटेम्प्ट करना है फिर आपको उसका सोल्यूशन देखना है चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं और आई होप सबने मेरी अन अकेडमी वाली वीडियो तो देख ही ली होंगी क्योंकि मैंने आपको बताई दिया था कि आई एम टॉप एजुकेटर अन अकेडमी टू सेवेंटी प्लस वीडियो में आप लोगों के लिए बना चुका हूँ उसमें क्या क्या कवर किया है वो सब बारे में बात हो चुकी है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अन अकेडमी पे दिस इज द लिंक मैं इस लिंक इसको लिंक को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगा ताकि हर बच्चा इसको फॉलो कर ले और वहाँ पे जो जो मेरे कोर्सेज अपलोडेड हैं मैंने आपको बताया था पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं दिस इज द फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ फ्री है यार मतलब आपके पास कम टाइम है तो इट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एंटायर केमिस्ट्री इन जस्ट फ्यू आवर्स इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फटाफट ये सीरीज जिपमर रिविजन क्लासेस बाय बाईन दिस इज द लेक्चर वन पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे फिजिक्स का ये रहा देखो कोर्स आपको पता है दो सौ आने वाले हैं ढाई घंटे का टाइम होगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नीचे रहेगा बट आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है ऑनलाइन एग्जाम होता है पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे कन्वेक्स लेंस है कॉन्टेक्ट विद कनकेव लेंस मतलब कॉम्बिनेशन किस किस का है कन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो देर फोकल लेंथ फोकल लेंथ का रेशियो दे रखा है किस किस के बीच कन्वेक्स टू द कनकेव क्योंकि पहले कन्वेक्स का जिक्र किया है फिर कनकेव का जिक्र किया है और बोला है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है थर्टी सेंटीमीटर तो इंडिविजुअल फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर बतानी है हर क्वेश्चन को पहले आपको खुद से ट्राई करना है फिर इसका सॉल्यूशन देखना है ताकि आपको खुद से ज्यादा सीखे चीजें सीखने को मिले मैं तो अभी आपको तुरंत सॉल्यूशन बता दूंगा बट इसका कोई फायदा नहीं तो आई होप सबने मैंने टाइम दे दिया है सफिशियंट आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ तो देखो प्यारे बच्चों कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का जिक्र है एक का फोकल लेंथ यदि मैं एफ मान लू एक का फोकल लेंथ यदि मैं कन्वेक्स का एफ मान लू तो कनकेव का कितना हो जाएगा माइनस थ्री एफ बाई टू क्योंकि दोनों का रेशियो कितना है टू बाई थ्री और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दूंगा और इक्विवेलेंट मेरे को दे रखा है थर्टी एफ मान के करूंगा और एफ मैं कैलकुलेट कर लूंगा हिंट मैंने आपको दे दिया मैं सोल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ आपको देखो, देखो प्यारे बच्चों फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस में मान लेता हूँ एफ मैंने मान लिया एफ लेट एफ दिस इज एफ तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस कितना हो जाएगा दोनों का रेशियो कितना है टू बाई थ्री कन्वेक्स टू द कनकेव ये कन्वेक्स है कनकेव वो कितना है टू बाई थ्री तो कनकेव का वैल्यू कितना हो जाएगा दिस इज थ्री तो कनकेव का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस माइनस किस लिए कनकेव के लिए तो माइनस थ्री बाई टू ठीक है तो इक्विवेलेंट कितना है फोकल लेंथ थर्टी है और दोनों का जो एक कंबाइंड फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए रट लो नहीं पता तो वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू वन बाई एफ कैपिटल एफ का वैल्यू थर्टी क्वेश्चन में दे रखा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एफ वन मैंने एफ मा एफ मान रखा क्वेश्चन में ये रहा एफ तो एफ टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री एफ बाई टू है तो उल्टा डालूंगा तो माइनस टू बाई थ्री एफ हो जाएगा तो सॉल्व करके एफ का वैल्यू कितना आएगा टेन आएगा दिस इज एफ इज वट कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और यानी प्लस टेन हो गया एफ वन तो एफ टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री एफ बाई टू तो यानी कितना हो गया माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर इतनी सी बात क्लियर कुछ नहीं करना था ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था कन्वेक्स कनकेव का रिलेशन लगाना था क्वेश्चन को सॉल्व कर देना कर देना था और टेन और माइनस फिफ्टीन इसका आंसर है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी ठीक है साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना प्यारे बच्चों बार बार बोला जा रहा है चीज अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा द प्लेट सेपरेशन इन ए पैरल प्लेट कंडेंसर इज डी जो दो प्लेट्स पैरल प्लेट है उनके बीच की सेपरेशन कितनी है डी है और एरिया मेरे को बोल रखा है ए है अब उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ बी वोल्ट से और बैटरी को मैंने उसको चार्ज किया और बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया तो अब मेरे को पता नहीं कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा प्लेट की सेपरेशन को डबल करने में मतलब डी से टू डी करना है ठीक है पहले डी सेपरेशन थी एरिया ए था वी वोल्टेज तक उसमें लगाया वी वोल्ट उसमें चार्ज लगाया और बैटरी को क्या कर दिया चार्ज करके हटा दी बैटरी बंद कर दी तो मेरे को बताना है कि कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा इसकी सेपरेशन को टू करने के लिए ठीक है अब ये आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे है अब मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें फिर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं चलो तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं ताकि हर बच्चे के लि
तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कितनी होगी यू यू का फॉर्मूला होगा पता है यू स्केयर बाई टू सी उसको और चेंज कर सकते हैं बी की टर्म्स में सी की टर्म्स में आपको वेरिएशन पता ही होगी तो यू को क्या लिख दिया क्यू स्क्र बाय क्योंकि क्यू तो कॉन्स्टेंट है सिर्फ कैपेसिटेंस वेरी करेगा विच इज सी वो भी इन टर्म्स ऑफ डी क्योंकि डी हमें वेरिएबल है क्योंकि डी को टू डी किया है और यू इनिशियल मतलब क्यू तो अगेन सेम है बाई टू सी इनिशियल क्यू स्क्र बाई टू कॉमन लेता हूं तो वन बाई सी एफ यानी सी फाइनल माइनस वन बाई सी इनिशियल इतनी सी बात क्लियर आप देखेंगे इसके बाद क्या किया क्यू को मैंने क्या डाल दिया क्यू को ये वाला चीज डाल दी क्यू इज नथिंग बट एफ सेल नोट ए बाई डी एफ सेल नोट ए वी बाई डी का होल स्क्र ठीक है ए वी बाई डी का होल स्क्र अपोन टू ये टू ये रहा इतनी बात क्लियर अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं अब ब्रैकेट के अंदर आइएगा तो वन बाई सी वन बाई सी एफ को मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पे डी कितना हो गया फाइनल सेपरेशन कितनी हो गई क्योंकि सी इज नथिंग बट एफ साइल नोट ए बाई डी तो एफ साइल नोट ए बाई टू डी करूंगा क्योंकि फाइनल जो डिस्टेंस बोलिए कितनी सेपरेशन कर दी टू कर दी थ्री बोला होता तो थ्री कर देते फोर बोला होता तो फोर डी माइनस सिमिलरली एफ साइल नोट ए बाई डी इसको जब सॉल्व करूंगा तो एफ साइल नोट ए वी स्क्र बाई टू डी अपने पास आंसर आएगा बात क्लियर हो गई क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों और कोई बात नहीं है एफ साइल नोट ए नोट ए बी स्क्र बाई टू डी अपने पास करेक्ट आंसर है यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरिएशन लाते हुए मैं इलेक्ट्रो का लाया हूँ क्योंकि देखो हर चीज की आपको प्रैक्टिस करवानी है मैंने देखो यार शायद ये बात आपको पता नहीं होगी कि एक वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगती है तो देखो जितनी मेहनत उससे हो पाएगी मैं करूंगा फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा मेहनत आप, आप करें क्योंकि मैं आपको 10 प्रॉब्लम्स करवा दूंगा देखो भी मैं इंग्लिश का इंग्लिश की कंपेंशन भी डिस्कस करूंगा लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में आपको साथ बने रहना है ध्यान सुननी है एक चीज थोड़ी बड़ी वीडियो होगी अराउंड ट्वेंटी मिनट्स की बट ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपको भी अपने एफर्ट्स को डबल करने कुछ दिन की बात है यार जिप पर बहुत अच्छा कॉलेज है पुडुचेरी पॉन्डीचेरी बोलते थे पहले उसे नाम अब पुडुचेरी हो गया है बहुत प्यारा कॉलेज है पुडुचेरी में क्या क्या खास बातें हैं क्या मस्ती होती है बहुत बढ़िया बढ़िया बीच है रोक बीच बहुत कैफे एक्सटेसी मैं तो घुमा हुआ हूँ उस साइड तो आपको मैं बताऊंगा कि वहां जाके आप कितनी मस्ती कर सकते हैं बस इसलिए इस मस्ती को मोटिवेशन बनाते हुए प्लीज बच्चों चार पांच दिन पढ़ लो जम के मेहनत कर लो मेरी सारी वीडियोज देख लो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले देखो केमिस्ट्री पार्ट में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉग हूँ आप लोगों के लिए कि केमिस्ट्री और रीजनिंग मैं आपका करवा दूंगा ठीक है बायोलॉजी आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश में मैं आपको कुछ हद तक तैयार करवा दूंगा क्योंकि इंग्लिश में देखो हर बच्चे का नॉलेज थोड़ा सा अलग रहता है कि किसी को एंटोनिम सिनोनिम ज्यादा आते हैं किसी को नहीं आते किसी का ग्रामर पोर्शन वीक है बट जितना एफर्ट्स मुझसे हो पाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ मैं करूंगा आपके लिए एफर्ट्स बट अन की सारी वीडियो आप देख सकते हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत हेल्पफुल है लास्ट मिनट पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं क्वेश्चन की तरफ वापिस आता हूँ एट टेम्परेचर ऑफ टू नाइनटी द ई एम एफ ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेरे को ई बतानी है इन ऑट ऑफ सेल नर्स्ट इक्वेशन लगानी है एक जनरल इक्वेशन मेरे पास दे रखी है क्या है जनरल इक्वेशन सिल्वर से सिल्वर प्लस हो गया यानी ऑक्सीडेशन हो गया और जिंक टू प्लस से जिंक हो गया यानी रिडक्शन हो गया दोनों की कंसंट्रेशन सी में पॉइंट वन पॉइंट वन इन का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं कर देता हूँ क्लियर आई होप इस क्वेश्चन को सबने पहले कुछ से ट्राई कर लिया होगा हिंट मैं दे देता हूँ नॉन स्टिक्वेशन लगानी है सारी वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन सोल्व करने फटाफट बैठ जाओ तो आई होप सबने कॉल किया होगा अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है कि चीज देखो तो देखो अब यहाँ पे मजे की बात क्या है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विच इज एन जिंक टू प्लस से जिंक टू गए यानी टू का चेंज हो रहा है बट सिल्वर से सिल्वर प्लस आ रहे हैं यानी वन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो हमें भी इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज करना पड़ेगा इधर भी टू इलेक्ट्रॉन्स का चेंज करना पड़ेगा तभी बात बनेगी तो यानी पूरी रिएक्शन को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी टू सिल्वर से टू सिल्वर ये टू सिल्वर प्लस पॉइंट वन मोलर कंसेंट्रेशन प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स अब इधर भी ये तो जिंक टू प्लस से जिंक जा रहा है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हो रहेंगे यहाँ प्लस चार्ज माइनस चार्ज सब बैलेंस दोनों रिएक्शन को एड करूंगा अब देखना मजे की बात यहाँ पे क्या आती है जो बच्चा ये बात नहीं समझता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिएक्शन में सेम होना चाहिए एन का वैल्यू सेम होना चाहिए ये वाला जो स्टेप है ये तो बहुत सिंपल सा स्टेप है आई होप आपको पता होगा दिस इज नॉन इक्वेशन विच इज नथिंग ई एम एफ ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन टू लोग टू देश टेन
1.532 वोल्ट ठीक है क्वेश्चन बहुत सिंपल था आपको हो सकता है इससे भी इजी इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए ठीक है और आपको अपने बेस्ट देना है डरने की जरूरत नहीं है मैंने आपको बताया मोटिवेशन बनाओ पुडुचेरी जाने की मोटिवेशन बनाओ काफी अच्छा कॉलेज है और बस इसी पे मेहनत करते रहिएगा ठीक है ये बात क्लियर हो गई होगी तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो कुछ नहीं करना यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी ब्यूटेनोइक एसिड है ब्यूटेनोइक एसिड से क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर डाल दें देखो प्यारे बच्चों दो बातें आपके दिमाग में मैं क्लियर कर देता हूँ दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड सी से लिख देता हूँ ठीक है सी से बीच में एक बनता है यहाँ पे कार्बोनिल दिस इज कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड देन अल्कोहल बनता है ठीक है दिस इज अल्कोहल दिस इज अल्कोहल बात ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी भर याद रहेगी ये कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड में सी से लिख देता हूँ कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और किटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से या तो कार्बोनिल बनाना हो या यहाँ पे एल्कोहल बनाना हो हमेशा करवाएंगे रिडक्शन रिडक्शन से ही बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से या तो कार्बो कार्बोनिल कंपाउंड या यहाँ पे एल्कोहल बट एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड में जाना हो या कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना हो तो क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन यहाँ करवाएंगे ऑक्सीडेशन इस वाले बात पे करवाएंगे रिडक्शन बात क्लियर हो गई होगी तो इतनी बात क्लियर है तो ये बात बात सोचिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है वो देखो प्रोडक्ट जो बन रहा होगा वो ये दिमाग लगाना कि सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बनेंगे और या तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा या एल्कोहल बनेगा मैंने अभी आपको बताया क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है एक रिड्यूसिंग एजेंट है रिडक्शन करवाता है सर ऑक्सीडेशन कौन करवाता है तो प्यारे बच्चों लिख लो या याद रख लेना पोटाशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू को सेवन या के एम एन ओ फोर ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखना चार यहाँ पे कार्बन है तो सेम नंबर कार्बन वाला या तो एल्कोहल बनेगा या कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा यहाँ कितने हैं तीन काट दो यहाँ कितने हैं चार एक दो तीन चार यहाँ पे भी चार हैं और वन टू थ्री यहाँ पे भी थ्री है मतलब ये भी काट दो सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अभी हमें देखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड बनता है या अल्कोहल बनता है तो प्यार बच्चों दिमाग में रख लेना कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाने पे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ इथर तो हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्कोहल मिलता है तो देखो यहाँ यहाँ क्या है एल्डिहाइड है यहाँ क्या है एल्कोहल है तो मैंने अभी आपको बताया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हमें अल्कोहल मिलता है वो भी सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला विच इज डी सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बात याद रखना ये टेबल हमेशा दिमाग में रखना एक बार फिर से बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कार्बोनिल कंपाउंड पे जाएंगे फिर अल्कोहल हमेशा क्या होगा रिडक्शन और उल्टा आएंगे तो ऑक्सीडेशन करवाने पे ये चीज ऑप्टेंड होगी बात क्लियर आगे बढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों के पास अब मैं लाता हूँ कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन देखो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब मैं आपके सामने एक पैसेज शो करूंगा आपको उसका आंसर करना है ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा पैसेज देखो पैसेज क्या बोल रहा है पैसेज को ध्यान से पढ़ना पहले काफी इंपॉर्टेंट है एक मिनट वीडियो को फटाफट पोज कर लो और फिर पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो ठीक है पैसेज क्या बोल रहा है पैसेज सिर्फ ये बात बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एक बार खुद से पढ़ लेना मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ फटाफट कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान इज द जापानीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रेदर देर अचीवमेंट इन ऑरिजिनल रिसर्च देखो जापान आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में पूरे वर्ल्ड में बादशाह बना हुआ है क्यों क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन करने की जो मैनेजमेंट है वो मार्केटिंग करने से ज्यादा जो बाकी कंपनी से क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे कर देती हैं सही ढंग से उस चीज का यूटिलाइज करती है यहाँ पे दो दो कंट्रीज का कंपैरिजन किया गया है ब्रिटिश वालों का और जापानीज वालों का और जापानीज वालों को बेटर बताया गया है ठीक है ब्रिटिश आर देखो ब्रिटिश आर जनरली रिकोगनाइज एज फार मोर इन्वेंटिव कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल माना कि ब्रिटिश वाले इंडिविजुअल कलेक्शन करें तो कुछ ज्यादा आइटम्स की बढ़िया चीजों की प्रोडक्शन करते हैं बट नेवर सीम एबल टू एक्सप्लॉइट वट द इन्वेंट देर आर मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टी एस आर जेड होवर क्राफ्ट हाई स्पीड ट्रेन देखो हाई स्पीड ट्रेन मैगलेव की बात करूँ जो बहुत तेजी से चलती है मैग्नेटिक लेविएशन उसका कंसेप्ट तो जापान ने बनाई थी ठीक है सिल्चर ये सिंक्लेयर स्कूटर टू द ट्रिम बी एस ए नोटन मोटर स्टाइल विच आल विच ऑल प्रूव दिस सैड रूल मतलब ये सारी काइंड ऑफ उनके फेलियर्स रहे हैं किसके ब्रिटिश वालों के और जापानीज वर एबल टू एक्सप्लॉयड देयर स्ट्रेंथ इन मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट मैनी ईयर्स अगो जहाँ पे जापान वालों की जो स्ट्रेंथ है वो मार्केटिंग है डेवलपमेंट करते हैं ठीक है दे वर सोल्व बिकॉज देवर चीप चॉइसिस ऑफ देयर अदर
पहला क्वेश्चन क्या है कि मेन थीम क्या थी मेन थीम क्या थी पूरे पैसेज की देखो पैसेज में बार बार क्या क्या बताया गया है क्या पहला ऑप्शन देखते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरिजिनल रिसर्च इन इंडस्ट्री कुछ रिसर्च की तो बात नहीं की कुछ मार्केटिंग डेवलपमेंट इस टाइप से बात हो रही थी जापान का और ब्रिटिश का बी ऑप्शन क्या है रोल ऑफ मार्केटिंग एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी हाँ सर ये मार्केटिंग की बात हो रही थी तो ये कुछ कुछ लगता है तो अभी इसको होल्ड पे डाल लेते हैं ठीक है अभी इसको होल्ड पे डाल लेते हैं देखते हैं बाकी ऑप्शन भी क्या बोल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ जिक्र किया होगा इंडस्ट्रियल कंपेरिजन कंपेरिजन वेरिजन तो इंडस्ट्रियल कंपेरिजन तो कुछ नहीं हुआ है तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा ए ऑप्शन भी नहीं होगा बी और सी में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन जापान खाली जापान के बारे में कोई यहाँ पे हमें ब्रिटिश वालों का भी कंपैरिजन किया है तो यानी सी ऑप्शन भी नहीं जाएंगे तो मेन थीम क्या थी द रोल ऑफ मार्केटिंग एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी बी इसका करेक्ट आंसर है बात क्लियर हो गई ये बातें आपको खुद से देखनी है पैसेज को अच्छे से पढ़ना है देखो अब जो एग्जाम्पल दिए थे द टी एस आर जेड ओवरक्राफ्ट हाई स्पीड ट्रेन सिंक्लियर स्कूटर एक्सेट्रा द सिंबल्स ऑफ ऑप्शन है ब्रिटिश फेलियर ब्रिटिश सक्सेस यहाँ पे जापानीज फेलियर जापानीज सक्सेस तो ये सारे जो देखो यहाँ पे क्या बोला था यहाँ पे लाइन आप दोबारे से पढ़ेंगे तो ब्रिटिश आर जनरली रिकॉग्नाइज एज फार मोर इन्वेंटिव बट दे नेवर सीम टू बी एबल टू एक्सप्लोर देर आर मेनी एग्जाम्पल टी एस आर जेड होवर क्राफ्ट हाई स्पीड ट्रेन फलाना फलाना प्रूव ऑल दिस सेड रूल सेड रूल मतलब क्या मतलब दुखी की बात है यहाँ पे ब्रिटिश वालों के लिए तो क्या उनकी सक्सेस हुई या फेलियर हुई सर ये तो फेलियर हुई तो बस फेलियर हुई तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ब्रिटिश वालों की फेलियर यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो कुछ कुछ चीजें आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे सही टाइम देके तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है सेड रूल मेंशन इन द पैसेज जो सेड रूल जो मेंशन किया गया वो क्या है भैया इनके ये सब जो फेलियर क्यों रहे क्या जापान वाले मैंने आपको बताया था कि पूरा मार्केटिंग और डेवलपमेंट पे काफी सोचते हैं पर ब्रिटिश वाले ऐसे नहीं कुछ किया नहीं इट मीन ए ऑप्शन आप देखेंगे तो पुअर मार्केटिंग एबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश ब्रिटिश वालों की जो मार्केटिंग की एबिलिटी थी वो बहुत पुअर थी यानी सीधा सी बात है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया ठीक है अकॉर्डिंग द पैसेज प्रोस्पेरिटी इन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन भैया देखो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ खुशहाली सुख समृद्धि तो इंडस्ट्री की जो सुख समृद्धि वो किस चीज पे डिपेंड करती है सोचो आपने कोई प्लांट लगाया अब आप उसको मान लो आपने अपने कहीं जहां पे भी रहते हो वहां अपने घर के अंदर प्लांट लगा लिया अब वो कैसे ग्रो करेगा कैसे ग्रो करेगा जब तक आप उसकी सही मार्केटिंग करोगे फेसबुक वेसबुक पोस्ट डालोगे हाँ भाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है कुछ भी बिजनेस स्टार्ट किया हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाओगे मतलब क्या इनडायरेक्टली जितनी ज्यादा मार्केटिंग होगी उतना ज्यादा आपकी इंडस्ट्री ग्रो करने के चांसेस होंगे तो इनडायरेक्टली मार्केटिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा प्रोस्पेरिटी इन इंडस्ट्रीज बात क्लियर हो गई ये ये तो कॉमन वाला चीज था ये आपको थोड़ा सा लॉजिकल होकर भी सोच सकते थे तो आई होप ये पूरा पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा अब मैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ प्यार में तो चार क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे फटाफट मैं आपको बताता हूँ इफ इन सर्टिन पॉड डॉटर इज रिटर्न एज दिस वन देन हाउ विल एप्टीट्यूड बी रिटर्न इन दैट पोर्ड ठीक है अब आपको ये चीज बतानी है देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखो जो ये डी है पहले नंबरिंग कर लो डी वन इसको टू इसको थ्री ऐसे ऐसे कर दो ठीक है अब क्या करो अब यहाँ देख लो जो डी आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है पीछे से फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो अब यहाँ जो ए है वो भी पीछे से फोर्थ नंबर पे आएगा तो पीछे से फोर्थ नंबर पे देखो ए यहाँ पे है पीछे से फोर्थ पे तो यहाँ पी ये नहीं हो सकता अब यहाँ पे बी सी डी में से एक आंसर हो सकता है इसी तरह ए के साथ मैच करो ए यहाँ पे जो सेकेंड पोजिशन पे है वो यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे आ रहा है थर्ड पोजिशन पे आ रहा है ना पीछे से पीछे से थर्ड पोजीशन पे जो पी आना चाहिए अब यहाँ पे तो पी है तो पीछे से थर्ड पोजीशन पे पी कहाँ है पीछे से थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे तो टी है तो ये नहीं हो सकता यहाँ पे पी है यहाँ पे पी है बात क्लियर अब अगले लेटर की तरफ जाएंगे ऐसे ऐसे वेरीफाई करके आप बी और सी में मैच कर सकते हैं अभी मैं आपको सोल्यूशन भी पूरा शो कर दूंगा अगला क्वेश्चन क्या है जर्मनी इज रिटर्न एज सेवन फाइव एटीन थर्टीन वन फोर्टीन ट्वेंटी फाइव हाउ कैन फ्रांस बी रिटर्न इन दैट पर्टिकुलर कोड फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा ठीक है प्यारे बच्चों अब मैं आपको यहाँ पे देखो यहाँ क्या है ना अल्फाबेट्स को नंबर आपको याद होने चाहिए कि ए बी सी डी में ए कौन से नंबर पे आता है बी कौन से नंबर पे आता है सी कौन से नंबर पे आता है हो सकता है ए बी सी आपको बताऊँ वन टू थ्री अब मैं आपसे पूछ लू एम एम कौन से नंबर पे आएगा जेड पूछ लू जेड बता दोगे पी पी पूछ लू तो याद नहीं रहेगा तो आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक बता देता हूँ जिसकी हेल
कौन से नंबर पे आता है ट्वेंटी नंबर पे आता है बात क्लियर ठीक है ई फिफ्टी फाइव पे जे टेन पे ओ फिफ्टीन ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी फाइव ई जो टी याद रह जाएगी अब मैं आपसे पूछ लेता कि पी कौन से नंबर पे आता है तो एम एन ओ पी तो फिफ्टीन के पास सिक्सटीन तो पी किस पे आएगा सिक्सटीन पे आएगा एन पूछ लेता एन ओ यानी एक पहले यानी फोर्टीन पे आएगा एन इसी तरह आपको बहुत आसान हो जाएगा टी के बाद यू आता है तो यू कौन से नंबर पे हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन पे यू हो गया मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इस छोटी सी ट्रिक के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है प्यारे बच्चों आपको आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि जर्मनी को इस तरह लिखा है तो फ्रांस को किस तरह लिखेंगे देखो जर्मनी जी किस नंबर पर आएगा सेवन नंबर पे ई मैंने अभी बताया था फाइव नंबर पे आर एटीन पे एम थर्टीन पे ए वन पे एन फोर्टीन पे वाई ट्वेंटी फाइव पे मतलब ये सीधा सीधा नंबर लिख रखा है तो एफ कौन से पोजीशन पे आता है एफ सिक्स नंबर पे आता है आर किस पे आएगा आर किस पे आएगा एटीन नंबर पे आता है आर आर एस टी यानी एक नंबर छोड़ के ए किस पे आता है ए वन नंबर पे आता है तो यानी सिक्स एटीन वन सिक्स एटीन वन देखो ए ऑप्शन मिल जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर है बात क्लियर हो गई इस क्वेश्चन की तरफ जाइए लीला स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक वन किलोमीटर ईस्ट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक टू किलोमीटर एंड देन टर्न राइट एंड वॉक टू किलोमीटर सिंस अगेन टर्न राइट एंड वॉक सिक्स किलोमीटर हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है ठीक है अब पहले क्वेश्चन ये वाला डिस्कस कर लेते हैं फिर आपसे ये वाला और ये वाला चलो ये तो अभी तुरंत हो जाएगा ए के लिए ओम सिंबल है सी के लिए एट द रेट है डी के लिए हैश है ई e के लिए डॉलर इस तरह से कुछ सिंबल है और आपको बताना है कि ये इन सिंबल्स का यूज करते हुए कौन सा वर्ड बनेगा ये तो बहुत सिंपल है करी लोगे आई होप आप फिर भी चलो बता देता हूँ देखो ये ऊपर है जो ये वाला सिंबल इसके लिए कौन सा सिंबल है कौन सा वर्ड है लेटर है लेटर है एच है तो एच लिख देता हूँ अगला कौन सा है स्माइली है सैड वाला इसके लिए ओ है तो ओ लिख देता हूँ एच ओ अगला कौन सा है ये कुछ ट्रैंगल कुछ अजीब सा बन रहा है तो यानी ये क्या है ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है यानी ये एम है अगला क्या है ओम यानी ए है होमे तो होमे से देखो होमे जा रहा है यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी भी परसेंटेज देख लो जी है और ये डॉलर का साइन है ये ई है यानी होम में जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात क्लियर बहुत आसान सा था अब इन दोनों क्वेश्चंस की तरफ डील करते हैं फटाफट पहले वाला ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताई दिया था फिर भी आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ देखना प्यार बच्चों डॉटर को इस तरह से लिखा गया है वन टू थ्री फोर फिक्स सेवन एट अब देखो जो डी है वो वन वाला नंबर यहाँ पे आ रहा है टू वाला यहाँ पे आ रहा है सेम सिक्वेंस को एप्टीट्यूड को बनाते हुए एक लेटर बनेगा यू डी ई टी ए पी आई टी यू डी ई टी ए पी आई टी बात क्लियर हो गई होगी आई होप अब मैं वापिस बढ़ता हूँ आपके लिए उस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे देखो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है लीला ने चलना स्टार्ट किया एक किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलती है बात क्लियर चलो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले ये मैंने डायग्राम बना दिया दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ बात क्लियर लीला वन किलोमीटर कलर करते हैं चेंज लीला वन किलोमीटर चलती है यहाँ पे ईस्ट की तरफ देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक टू किलोमीटर यहाँ पे दो किलोमीटर चल दिया एंड देन शी टर्न राइट एंड वॉक टू किलोमीटर अब वापिस वो राइट लेके दो किलोमीटर चलती है इसी चीज को और आप डायग्रामेटिकली और आपके लिए क्लियर कर देता हूँ देखो डायरेक्टली आपको दिखा देते हैं वो एक किलोमीटर ईस्ट में चला दिस इज ईस्ट फिर वो यहाँ पे चलता है दो किलोमीटर फिर राइट लेता है फिर दो किलोमीटर चलता है फिर सिक्स किलोमीटर चलता है दो तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बाकी फोर ये रही ठीक है अब उसको बताने की स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टार मार्क वैसे इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा इससे इजी वाले डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे ठीक है अब देखो ए जो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी थ्री किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी फोर ये पूरी कितनी होगी थ्री पाइथोगोरस लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी सीधी सी बात है थ्री और फोर का सम मतलब पाइथोगोरस थ्री का स्क्वेयर प्लस फोर का स्क्वेयर का अंडर यानी फाइव फाइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा ये सारे डायरेक्शन के क्वेश्चन क्लियर हो गए रीजनिंग के क्वेश्चन क्लियर हो गए अगली वीडियो को मैं फटाफट ला रहा हूँ आपके पास तुरंत जल्दी से जल्दी ठीक है थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम आती है और कलेक्शन क्वेश्चन का अच्छा अच्छा करना चाहते हैं कोई आप एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना टाइम कम है आपकी एडवाइस मैं सुनूंगा फिर उसमें जो वीडियोज में चेंजेस कर पाऊंगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए डरने की कोई बात नहीं है अनिल वाली इज ऑलवेज विद यू प्यार बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वन सेकंड में बोल रहा हूँ कि आप मेरी अन अकेडमी की वीडियोज देख के जाना जो स्पेशली मैंने केमिस्ट्री के लिए बना रखी है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सबकी लिंक एड कर दूंगा वेरी वेरी हेल्पफुल है प्यारे बच्चों बिलीव मी नाउ इट्स योर टाइम टू क्रैक जिपमन एग्जाम लास्ट चांस है इसके बाद कोई